Et salut à tous, c'est Ultima. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un build sur Voracious. Euh, un build qui va jouer énormément autour de ce passif, le maître lame. Euh, donc à chaque fois qu'on est soigné, on place un cœur Voracious euh, jusqu'à 3 cases autour de nous. Si on marche dessus, euh, on peut rejouer notre tour jusqu'à 2. Enfin, les, les cœurs sont, sont pop jusqu'à 2 fois maximum par tour. Euh, vous voyez que je suis pas encore niveau 30, j'ai pas pris de deuxième passif. Et en fait, je préfère faire la vidéo comme ça, puisque la mécanique en elle-même, c'est surtout ce passif-là. Les autres, si vous choisissez un des deux-là, en fait, c'est juste des stats en plus. Le playstyle change peu, d'accord Celui-ci est plus tank, et honnêtement, euh, même si celui-ci se veut peut-être meilleur sur un build de full soin, celui-ci donne tellement de stats qu'en fait, il est, il est prédominant. Et enfin, si vous voulez plus d'AOE, la botte vorace peut être une solution. Mais en tout cas, peu importe ce que vous allez choisir après, la mécanique, c'est quand même le maître lame, et c'est comme ça qu'on va jouer. Donc, il y a beaucoup de façons de jouer Voracious. La façon que je vous propose, c'est un deck 15. Pourquoi Parce qu'on joue avec beaucoup, beaucoup d'attaques, on joue beaucoup avec beaucoup d'anneaux d'attaque, ainsi que le drain à 40%. On va avoir un gameplay de hit and run. La plupart des decks voracious que vous voyez, c'est des gros bourrins mêlés, c'est ce que j'appelle des boules de stats, beaucoup de HP, beaucoup d'attaque, du drain tank. C'est pas le cas ici. Même si on va avoir beaucoup de drains, en fait on va surtout essayer de finir nos tours assez loin des mobs, grâce à toute la mobilité dont on dispose, et euh, de prendre que un ou deux corps à corps maximum par tour. Ces corps à corps, on va les sustain grâce euh, bah, à, notre, à nos triple attaque à 90% de drain, le passif plus la norifique. Et euh, voilà, donc comment on va mettre ça en place Donc ces deux anneaux-là, c'est des stats, d'accord Celui-ci aussi, celui-ci aussi. Enfin, celui-ci, c'est du drain. Le brassard, c'est le papier brassard qui est la clé du deck, puisqu'en fait, la quasi-totalité de vos PA vont partir dans le spell repositionnement rapide. J'ai d'ailleurs, pour les, le besoin de la vidéo et du build, pris les passifs, euh, les effets améliorés, donc plus 1 de portée et moins 1 PA. Si vous prenez pas ça, le, le spell est, est nul. Prenez juste la poussette. Il vous faut absolument la portée supplémentaire, sinon c'est pas, pas intéressant. Et le PA en moins fait quand même vachement plaisir. Donc, pour, euh, du coup, on joue avec des spells qui coûtent peu cher. Parce que vous allez voir qu'on va peu avoir besoin de quasiment pas de pioche. Parce qu'on va beaucoup jouer le spell là, partout. On va le jouer 2, 3, 4 fois. Donc, pour ça... On joue avec des spells qui coûtent peu cher pour ne pas trop overdraw, pour pouvoir les repiocher à chaque fois qu'on attaque. Euh, donc, je les ai euh, divisés comme ça. Vous avez ces 6 spells-là qui servent à vous générer des oracles. Les oracles, elles vont être utiles pour plusieurs choses. D'une part, euh, si vous vous faites taper pendant le tour de l'adversaire, ça vous fait, ça fait proc des cœurs voracius au sol qui ne comptent pas dans les deux fois par tour euh, de votre prochain tour. Donc ça fait que vous pourrez avoir deux cœur voracious au sol avant de commencer votre tour, en rajouter deux pendant votre tour et ça fait, voilà, vous pourrez attaquer cinq fois dans le tour, et ça c'est bien euh, donc il y a des choix qui sont discutables, hein. l'idée moi j'ai fait en fonction des jauges parce que j'ai envie de jouer avec Shani j'ai envie de jouer avec beaucoup de compas haut que je présenterai après euh, donc le laboratoire on prend que celui-ci comme ça on est sûr de reprendre celui-ci avec le dépannage, donc ce qui fait que notre jauge haut va skyrocket Ici, on voilà, oracleur de glace. Ici, oracleur de vent. Ça peut changer euh, aussi si vous voulez pas jouer avec Shani, par exemple. Ces 5 spells là ont tous la même utilité. Vous soignez. Euh, si jamais après votre première attaque ou avant votre première attaque, vous voulez faire pop un cœur parce que bah, celui qui est présent il est hors d'atteinte, voici euh, comment le faire. Vous pouvez vous soigner. Euh, D'ailleurs, les deux spells là, vous pouvez les faire sur vous-même si vous êtes full life. D'accord. Parce qu'ils font les dégâts avant de vous soigner, donc vous pourrez euh, faire, euh, faire euh, proc un cœur voracious au sol. Parce qu'il faut savoir que si vous vous soignez en étant full life, eh bien ça ne marchera pas, vous ne ferez pas proc euh, de cœur. Et enfin, les quatre autres spells sont beaucoup plus situationnels. Euh, la traversée voracious, on va plus l'utiliser pour atteindre un cœur euh, en bord de terrain. Ou alors pour fuir, pour fuir des corps à corps. Euh, L'Arcon Mortis, dans, le rare, dans les rares cas où on va pouvoir commencer un tour... En ayant toujours une aura cœur et un PA de réserve. Puisque l'idée c'est quand même de jouer Arcon Mortis. Et derrière de, de garder au moins un PA pour le repositionnement rapide. Sinon c'est pas très intéressant de jouer l'Arcon Mortis. Le bon vorace qui sera là pour appuyer le, reposi le repositionnement rapide. Puisque le cœur peut être positionné jusqu'à 3 cases. Et celui-là vous amène à 2 cases, celui-là à 2 cases. Donc il y a des fois où on va pouvoir utiliser les deux. Sachant qu'en plus si vous avez une aura cœur, le bon vorace reste dans votre main. 
donc euh, vous pouvez quasiment vous TP à 4 cases tous les tours. Le même pas mort, lui, sera aussi très situationnel, puisque on est presque plus intéressé par l'option de téléporte que par l'option euh, de remettre euh, dans le deck. Le fait qu'il donne une jauge, c'est aussi très important. On ne génère pas non plus euh, énormément de jauge, puisqu'on va jouer beaucoup le spell, comme je, vous dirais, comme je vous disais, repositionnement rapide. Donc en fait, euh, le fait d'avoir un peu de jauge sur ce spell-là peut être clutch. Là, par exemple, sur le combat que je vais vous présenter, il y a des spells qu'on ne joue pas, notamment les trois là. On ne les joue pas, ils sont très situationnels, mais dans un des 15, il y a des spells qui sont comme ça. Sinon, on joue à peu près tout. Euh, au niveau des compagnons, je finis avec les compagnons du coup. Shani, euh, grâce à sa poussette, grâce à ses poussettes, puisqu'elle a aussi l'apparition, ajoute une poussette, euh, elle va vous permettre de remplacer le bon vorace dans le cas où vous n'arrivez pas à atteindre vos cœurs avec juste le, le, le repositionnement. Donc Fanny est là pour le petit coup de pouce. Yaki et Synchroniseur Minutieux sont là dans le, dans le cas où vous allez jouer par exemple un labo ou euh, la fiole galvanisante. Ça vous coûte 4 PA, il vous en reste peu pour faire vos repositionnements. Le PA supplémentaire, il peut venir de ces deux persos-là. Et enfin, Shura, elle est là pour, comme les spells qui sont euh, listés ici, elle est là pour vous soigner si vraiment à un moment donné, il y a, euh, vous, les cœurs ne peuvent pas être atteints et vous voulez en pop 1 plus proche de vous, alors vous avez l'option de vous soigner avec Shura. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être modifiées, je pense. Après avoir Pex bah, jusqu'au niveau euh, 23, je trouve que c'est cette version qui me plaît le plus. Dans le playstyle que j'ai présenté, attention, hein, le playstyle qui est vraiment de hit and run, euh, qui moi est un playstyle qui me plaît vraiment sur le jeu. Il y a à la fois euh, il y a deux playstyles qui me plaisent vraiment, jouer au, au milieu de la mêlée avec les affinités et jouer en hit and run. Voilà. On va voir ce que ça donne, puisque c'est carrément viable. J'ai fait les cochons 60 en étant niveau 22, c'est parti Ok, donc c'est pas un T1 incroyable. Je pourrais jouer très aggro avec ça, mais je pense pas que ça soit le move. En fait, avec les spells là, je peux les faire sur moi, ça me fait pop un cœur, ça me permet d'avancer. Mais là, je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc là, vu que euh, le cœur est trop loin, on va essayer d'en faire pop d'autres. Voilà, celui-là, on peut l'exploiter. Là, on peut plus faire pop de cœur, donc je peux faire ça, par contre. Voilà. Et là, si je vais auto-attaque, je vais prendre cher, donc je préfère faire ça. Voilà. L'idée, c'est vraiment de ne pas sous-estimer les corps à corps adverses, parce que là, voilà, avec leur spell, je vais quand même prendre deux corps à corps. Ok. Donc, on va faire comme ça. Là, on a des outils, même si le cœur n'est pas bien placé. Voilà, on a des outils, je peux faire ça. Ou bien ça, et je vais plutôt faire ça du coup. Je vais faire pop un meilleur cœur que voici. Voilà. On enchaîne. Voilà. Et on va essayer voilà, d'utiliser les deux TP du coup. Pour encore une fois, item run. Parfait. Donc là, il y a un monde où je fais ça. Comme ça, je peux sortir Yaki si vraiment, euh, vraiment je galère. Okay. J'aurais pu faire ça si vraiment le cœur n'aurait pas été bon. Plus Yaki derrière ou même ça. Donc là, voilà, le cœur exploitable. Encore une fois. Euh, là je prends 1, 2, 3, 4 corps à corps s'il va là. Si je me mets là, j'en prends 3. 
Donc je vais faire ça quand même. Voilà. Là j'ai vraiment quoi jouer le prochain tour. Genre, des options sympas. Voilà, j'ai pris les trois corps à corps. Le prochain tour il va falloir que je fasse un bon gros tour où je vais pouvoir euh, sustain un peu. Alors je vais overdraw un... une TP. C'est pas dramatique. Là j'ai deux choix, soit je fais ça, soit je fais ça, et je pense que c'est plutôt celui-ci. Euh... Faut bah, me soigner un petit peu, j'ai encore. Voilà ça, donc le retrouver le retrouver le labo c'est pas une priorité. Ok encore une fois faut essayer de faire un bon gros tour là. Alors là il y a un monde où il se tape. Alors si je tape lui c'est bon. Il ne peut pas se taper sur le trap. Sur le cœur pardon. Voilà. Lui comme ça il ne peut pas se taper dessus non plus. Voilà donc on sustain. On sustain beaucoup. Là je peux aller mettre le corps à corps mais encore une fois je préfère pas. Il me reste une aura cœur. Il n'y en a que un qui peut me taper. Donc je vais faire ça si je veux j'invoque et je fais ça mais je préfère invoquer pour qu'ils absorbent du corps à corps et là il n'y a pas besoin voilà lui il proc le et normalement les autres ne peuvent pas m'atteindre ok bon il a choisi de faire ça alors ce cœur fait est loin du coup mais avec ça avec ça il y a moyen si j'invoque par exemple ça Il faut que je me fasse des dégâts. Sauf que si j'invoque ça... Parce que là, j'ai rien qui me fait des dégâts. Donc, je suis obligé d'invoquer un compagnon. On va faire ça. Et on va commencer avec ça. Ouais. Alors, j'ai une aura, donc je peux faire ça. Comment on peut... Euh... Je pense que j'aurai pas les deux. Voilà, on va s'éloigner. Le Pew va prendre le focus. Le trap a fait quand même des dégâts. Midlife, ça va, ok, voici un cœur, parfait. Ok, là je perds pas mal de vie avec la TP, mais j'ai de quoi jouer ici. Il faut que je joue avant, puisque sinon je vais overdraw, donc c'est peut-être le moment de jouer ça. Ah non, parce que du coup, je, non, je vais encore overdraw des, des élixirs. Donc là, c'est peut-être juste ça. Ou ça. Je paye une aura. Il me reste 3 PA ou plus si besoin. Voilà. Et encore une fois, je suis safe. Donc vous, avez, vous voyez comment on arrive à traverser la map. C'est un gameplay qui est vraiment très intéressant. Et qui change un peu voilà, des voracious full tank boule de stats. C'est assez cool à jouer. Alors. Si je fais ça, ça fait pop direct un cœur. Ok.
Alors Shani ça peut être clutch Puisque là ah, il manque deux Donc là il faut que je fasse ça j'ai pas le choix Qui sera pas consommé Alors après je peux prendre le kill sur lui Et invoquer pour euh, absorber un peu la, le focus. Si je veux même, je peux faire ça. Je veux vraiment être safe. Là, je suis pas mal. Mais vous c'est ici. Donc lui, il est hors de position. Les deux-là peuvent m'atteindre, mais lui, il peut atteindre aucun des deux. S'ils viennent... Donc je suis full life. S'ils viennent me taper, j'ai une aura cœur qui va faire proc. Euh, un petit, un petit cœur voracius au sol. Ok, ça c'est exploitable, c'est bon. Encore une fois, il faut que je joue avant. Donc on va jouer ça. On focus le même là. Si on peut réussir à prendre le kill. Euh, là, j'ai pas d'aura, mais je vais quand même faire ça. Pour pas, pas gâcher. Je peux pas aller finir lui, malheureusement. Donc on va juste mettre les deux là hors de position. Ça sert à rien que je crame la réserve là. Donc là j'ai pas eu une game où je vois je chope Arcon Mortis, j'ai pas eu une game où j'ai pu la jouer. C'est assez situationnel Arcon Mortis. Euh... Si je fais ça, je prends un risque en soi. Mais j'ai Shani qui peut sortir après. Donc risque mesuré. Voilà. Donc là, si je fais ça, je peux jouer Shani. Donc là, bah voilà, j'overdraw, mais euh, juste l'élixir que j'ai eu a été clutch. Et je suis encore quasiment full life. Faut oublier que j'ai 40 levels de retard, hein, ça, ça aide aussi. Et voilà Donc euh, lentement mais sûrement Un build qui est vraiment euh, Fun à jouer dans le sens euh, Où c'est très stratégique euh, Sachant je pense de ce que vous pouvez voir Sur euh, Voracious euh, Où c'est vraiment des boules de stats qui, euh, qui s'occupe juste de drain tank la map Ici on drain On tank un petit peu Mais surtout on joue le placement Et moi c'est ce que j'aime vraiment dans ce jeu C'est jouer autour du placement euh, J'espère que la vidéo vous a plu, que le build vous a plu N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire Et à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus